हाई मैं एपीपीएससी मैं टीएसपीएस की संबंधी आनलो ग्रूप वन ग्रूप टू ग्रूप थ्री क्लास अंदे क्लास एपड़ना चूड़ा अला सैन चूड़ा टेल एग्जाम वर की सर्वीस अंदे पड़ती तो इवन मैं वे सैटी रिजिस्टर अभ्यर्थल की अवकाश उ रिजिस्टर कावाल अभ्यर्थ स्क्रीन कंबर की काल डीटेल से अडमिशन दुकान मन एपीपीएससी ग्रूप टू क्रत सिलबस सैंस अं टेक्नजी पार्ट ए मन रोज डिस्क जो इवन मन डिस्क एटीद स्टडी चेयर मेटीरियम चूपस्ता है एला स्टडी चेयर मेटीरियविजन एट्लावाली इवन अर्थम होता है अरउंड एपीपीएससी ग्रूप टू वन थौज वेके वन थौज प्लस रावचि वन थौज वेके नाग संवस तरह जो फिल्मस इंका वन इस्टू फिफ्टीन की वतार मन अम्म वन इस्ट फिफ्टी के वेलचु वन इस्ट फिफ्टीन वेल्ला फिफ्टी वेलना गाँव ग्रूप टू अच्छे साधा सो दाखुण चूसक फिफ्टी चप्पन वेलते याब वेल मंदिर मेन सैलक्ट आव जो सो इन मन मेरी मन स्कोर पुकू उ आ क्रम ग्रूप वन प्रिम्स जनरल स्टडी मत उ सो जनरल स्टडी एक्सप्ट एपी हिस्ट्री रेस्ट आफ् द थिंग मेन एवतो अभी प्रिम्स की इंपारटेट तपन स मेन एपी हिस्ट्री पॉलिटी इंडियन एकानमी एपी एकानमी सैंस अं टेक्नजी उ सो ई सैंस अं टेक्नजी अभी सारी ग्रूप टू की मेजर रोल प्ले चे सी फाइव मार्क्स की कटाइन जरिए सो ग्रूप टू अरउंड मेन्स की थ्री हड्रेड स्कोर टू ट्वेंटी प्लस की वेते जॉब साधा एक्व अवकाश सो पेपर टू अटे एपी हिस्ट्री पॉलिटी वन टेन नीचे वन ट्वी स्कोर प्लस इंकोस्ते मैं मन को एकानमी वन टेन नीचे वन ट्वी प्लस स्कोर चुस्काली आ क्रम में वैचा प्रति अवकाशा सद्विनियोगकू वा सो अट्ला सैवंस अं टेक्नजी सी फाइव की मन अरउंड सी प्लस टारगेट तस्को चावते सिक्टी फाइव नीचे सैवी स्कोर की मन रीचना मंच स्कोर तो मन जॉब साधा की अवकाश सो आपशनल स्थाई वीलू के काबी प्रिपरेशन अदे स्थाई उ गत जनरल स्टडी केवल थर्टी टू फिफ्टी मार्क्स उड़े अब पैपेना लाइट चे सी करे रिटेड अंशाल आपशनल अट्ना का बट्टी का फोकस एट दें टाइम सोर्स एग्जामर एट्ला सोर्स वाटी तेलू अकाडमी यानी लेते करे डेटा मीच अट्लाइए सोर्स उवी पटो सो तेलू अकाडमी चलवचान अड़ूंग अकाडमी तपन स चलवाली अच्छे कोई प्रिंट मिस्टेक्स उ अकाडमी कंटंट तपन कोई प्रिंट मिस्टेक्स उ अभी तेजको एक् प्रिंट मिस्टेक अभी ओन चौंकी लेदा नैन अभी सरीजे मैं मेटीरियो इवटम जी सरीजे अंशम सो मल्ल मैं अभ्यर्थुना चलिए नैन अकाडमी आ नंबर चूसा पंद इरुदी मेरे इरवे नागर ले रे सारू पक्टम्स अभी इंटरने से चक्सको क्रास् चक्सको वेबी डेमी अखर्वना उ सरी चेसक सो इधी अकाडमी ने फावी इंका अदर सोर्स अभी फावु सो योज मन फस्ट अंतरिक्ष परज्ञा दीन गुरी डिस्क सो सैंस अं टेक्नजी मन क्लास वस्तु दूसरा करे रिटेड अंशाल सैंस अं टेक्नजी वस्ताई क्लास कन्वे क्लास अटा दी प्लस करे रिटेड अफेरस क्लास दी तो मन इच्छे मेटीरियंटी दी तो मन कंडक्टे टेस्ट यूवर्स वर्कशीट पंपस्ना वर्कशीट वर्क चयी दी तो मन एव्री वीकेंड लेते तरवा ग्रांड टेस्ट यानी कंडक्टा इवन सैटी अंत कल अभी अकाडमी का अला क्लास उ करे रिटेड अंश टेस्ट यूवर से वर्कशीट अंड मल्ल मैं टेस्ट एंटो अभी टेस्ट यूवर से अंड वर्कशीट को सारे कामन उटमेटिक चलिए इंदो क्लास मेटीरियो उवसर लेकिन मेटीरियो उ टेस्ट रावासि अवसर ले अभी इंटीग्रेटे एक्व स्कोर की वतर 
సో అట్లా మీరు స్టడీ చేయండి అండ్ స్టడీ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క అంశాన్ని రెండు మూడు సార్లు రివైజ్ చేయండి రివిజన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రివిజన్ చేయకపోవటం వలన అభ్యర్థులు వాళ్ళ స్కోర్ మిస్ అవుతున్నారు ఒక్క స్టడీలో ఏది రాదు కనీసం మూడు నాలుగు సార్లు ఇప్పుడు ఈరోజు నేను క్లాస్ చెప్పాను క్లాస్ వింటో మెటీరియల్ చదువుతూ ఒకసారి క్లాస్ వింటో రెండోసారి కావాలంటే వినొచ్చు నువ్వు చక్కగా మూడు సార్లు మెటీరియల్ రివిజన్ చేసి అప్పుడు నువ్వు దా మెటీరియల్ పక్కన పెట్టి ఎస్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఈరోజు నేను అంతరిక్ష పరిజ్ఞానం గురించి ఫస్ట్ చదివాను ఫస్ట్ పర్సన్ ఎస్ఎస్ మిత్ర ఎస్ఎస్ మిత్ర అనే ఆయన ఐనోస్పియర్ మీద వర్క్ చేశాడు ఎస్ ఇట్లా నీ అందరికి నువ్వు బయటికి చెప్పటం రావాలి సో దాని తర్వాత క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ అనేది చేస్తూ రావాలి ఇక్కడ నేను ఏ విధంగా అయితే నీకు క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ చూపిస్తాను అట్లా క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ చేసుకుంటూ రా అప్పుడు ఇక రాదు అనే మాట నీ నోటి నుంచి రాదు సో నా నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ వస్తున్నాయి నీ కోసం నువ్వు మంచిగా కన్సిస్టెంట్గా చదివితే నీ లోపం ఎగ్జామ్ హాల్లో ఏమీ లేకపోతే జాబ్లో ఉంటావు సో గుడ్ లక్ స్టార్ట్ చేద్దాం అంతరిక్ష పరిజ్ఞానం సో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరంలో శిశుల్ కుమార్ మిత్ర ఎస్ఎస్ మిత్ర గారు అంత ఈయన మంచి రెండో సైంటిస్ట్ ఈయన ఈయన రేడియో వేవ్స్ మీద పరిశోధనలు చేయటం జరిగింది సో ముఖ్యంగా ఈయన ఐనోస్పియర్ని తీసుకొని ఐనోస్పియర్ ఐనోస్పియర్ అంటే అదే ల్యాబ్లో దొరికేది కాదు మనం జోగ్రఫీలో చెప్పుకున్నట్టు జోగ్రఫీలో లేయర్స్ ఆఫ్ అట్మాస్పియర్ అంటాం ట్రోపోస్పియర్ స్టాటోస్పియర్ విసోస్పియర్ ఐనోస్పియర్ ఎక్సోస్పియర్ అని ఇవన్నీ కూడా స్పియర్స్ భూమి నుంచి ఎత్తుకుపోతున్న కొద్దీ వాతావరణ పొరల్ని మనము ఇట్లా డివిజన్ చేసుకోవటం జరిగింది ట్రోపో జీరో నుంచి ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ వాస్తవంగా స్టాటోస్పియర్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ వరకు మీజోస్పియర్ అట్లా ఇట్లా ఐనోస్పియర్ అని ఇట్లా మనం డివిజన్ చేసుకోవటం జరిగింది ఈ రేడియో వేవ్స్ మనందరికీ రేడియో తెలుసు కదండి సో రేడియో మనం ఇక్కడ ఆన్ చేయగానే అందులో పాటలు కానీ ఇట్లాంటివి వార్తాలహరి అని కానీ ఇంకోటేవో వస్తూ ఉంటాయి ఎట్లా వస్తున్నాయి ఇవి అంటే ఇది చూడండి ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుంచి రేడియో తరంగాలు అనేది వెళ్ళి ఐనోస్పియర్ని తాకి ఐనోస్పియర్ నుంచి రిసీవర్కి చేరి అక్కడి నుంచి మనకు రేడియో కార్యక్రమాలు అన్నది ప్రసారం అవటం జరుగుతూ వస్తుంది సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఈయన మిత్ర గారు స్టడీ చేస్తున్నారు సో ఐనోస్పియర్ వరకు ఎలా వెళ్ళాలి రేడియో తరంగాలు ఐనోస్పియర్ నుంచి అవి బ్యాక్ ఎలా అవుతున్నాయి సో వైర్లెస్ రేడియో వైర్లెస్ రేడియో మీద ఈయన పరిశోధనలు ప్రారంభించాడు సో వైర్లెస్ రేడియో సక్సెస్ కావాలంటే తప్పనిసరిగా ఈ భూమి పైన ఉన్న ఈ ఏవైతే స్పేర్స్ ఉన్నాయో వాటి మీద పరిశోధన జరగాలి ముఖ్యంగా అతి ముఖ్యమైనది ఐనోస్పియర్ మీద పరిశోధన జరగాలి అట్లా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరంలో భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా అంతరిక్ష పరిజ్ఞానము పైన పరిశోధనలు ప్రారంభమైనాయి సో ఎస్ఎస్ మిత్ర గారి యొక్క కృషి ఫలితంగా అంతరిక్షము యొక్క పరిజ్ఞానము భారతదేశానికి చేరువ అవటం జరిగింది సో ఇన్సిడెంటలీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరంలోనే ఐనోస్పియర్ని కనుక్కోవటం జరిగిందండి అడ్వర్డ్ ఆపిల్టన్ అడ్వర్డ్ ఆపిల్టన్ అనే ఆయన అంతకుముందు కూడా ఉన్నది లేదని కాదు ఇక్కడ సో రేడియో తరంగాలు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి బ్యాక్ అవుతున్నాయి అంటే అక్కడ ఏదో ఒక లేయర్ అడ్డుపడుతుంది అని ఆయన పరిశోధనలు చేసి ఎస్ ఐనోస్పియర్ అనేది ఉన్నది ఈ ఐనోస్పియర్ని ఎవరు కనుక్కున్నారు ఎడ్విన్ ఆపిల్టన్ అనే ఆయన కనుక్కున్నారు సో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరం ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి కనుక్కోవటం జరుగుతుందో అది విశ్వవ్యాప్తంగా వ్యాపించటం జరుగుతుంది సో ఆ సంవత్సరము ఐనోస్పియర్ అనేది ఒకటి ఉందని తెలిసి ఎస్ఎస్ మిత్ర గారు వైర్లెస్ రేడియో మీద ప్రయోగాలు ప్రారంభించటం జరిగింది ఎస్ ఇట్లా వెళ్ళి మనకి ఇట్లా వస్తాయి సో దీని మీద ఇక మనం పరిశోధనలు చేయాలని ఆయన తన వర్క్ని స్టార్ట్ చేశారు అట్లా భారతదేశంలో అంతరిక్ష పరిజ్ఞానం వైపు మనము అడుగులేయటం జరిగింది నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో అలా చిన్నగా అక్కడ వర్క్ అనేది జరుగుతూ వస్తున్నది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది దాని తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న విషయం మనకి తెలిసిందే సో స్వాతంత్రం రావటం జరిగింది తర్వాత నెహ్రూ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యారు నెహ్రూ గారు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఎస్ ఈ కంట్రీని డెవలప్ చేయాలి ఉన్న అవకాశాలన్నీ ఉపయోగించుకుంటూ ఉండాలి అన్ని వనరుల్ని అట్లా భారీ ప్రాజెక్ట్ నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులకి వెళ్ళటం జరిగింది ఇంకా ఏవైతే డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ అని మనం అక్కడ చదివాము అట్లా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కూడా డెవలప్మెంట్స్ కావాలి స్పేస్ టెక్నాలజీని మనం బాగా ఉపయోగించుకోవాలని స్పేస్ టెక్నాలజీ సామర్థ్యాన్ని 
గ్రహించడం జరిగింది సో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడవ సంవత్సరంలో రష్యా కృత్రిమ ఉపగ్రహం స్పుత్నిక్ వన్ ని ప్రయోగించింది ప్రపంచంలోనే మొదటి కృత్రిమ ఆర్టిఫిషియల్ ఉపగ్రహము శాటిలైట్ సో ఏంటది స్పుత్నిక్ వన్ ఎప్పుడు ప్రయోగించారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అక్టోబర్ ఫోర్త్ నాడు రష్యా ప్రయోగించడం జరిగింది ఒకసారి రష్యా ప్రయోగించిన తర్వాత ప్రపంచం దృష్టి మొత్తం కూడా ఎస్ అంతరిక్షాన్ని సామర్థ్యాన్ని అందరం ఉపయోగించుకోవాలనే బలమైన కోరిక పెరిగింది అటు అమెరికా కానీ ఇటు బ్రిటన్ కానీ ఇటు జపానీ కానీ ఇటు ఇండియా కానీ అలా ఎవరి ఎఫర్ట్స్ వాళ్ళు చేస్తూ వచ్చారు ఆ క్రమంలోనే పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో అంతరిక్ష పరిజ్ఞానాన్ని నెహ్రూ ప్రభుత్వం డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఆధ్వర్యంలో ఉంచటం జరిగింది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ అనేది న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ కదండి దానికి అంతరిక్ష పరిజ్ఞానానికి సంబంధం ఏంటి సంబంధం ఉన్నది ఫిజిక్స్ అండి ఫిజిక్స్ భౌతిక శాస్త్రం భౌతిక శాస్త్రంలో అణువులు పరమాణువులు అణువులు పరమాణువుల గురించి చదివేది న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ అటామిక్ ఎనర్జీ అంటాం సో అదే అణువులు అయోనోస్పియర్ ఈ ఫిజిక్స్ లో ఒక భాగంగా ఆస్ట్రో ఫిజిక్స్ అని తర్వాత డెవలప్మెంట్ అనేది జరగటం జరిగింది ఇవన్నీ ఫిజిక్స్ లో శాఖలు సో స్టార్టింగ్ లో ఇప్పుడు ఉన్న రెండు వేల ఇరవై మూడు లో నీకున్నంత నాలెడ్జ్ అప్పట్లో లేదు సో ఆ కారణంగా ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ సారీ స్పేస్ టెక్నాలజీని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఆధ్వర్యంలో ఉంచటం జరిగింది ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ అనేది డైరెక్ట్ గా ప్రధానమంత్రి ఆధ్వర్యంలో మంత్రిత్వ శాఖ అంటే ప్రధానమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది దీనికి హెడ్ గా హోమి బాబా గారు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు సో జవహర్లాల్ నెహ్రూకి హోమి బాబా ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ ఈయన ఒక కన్ను అయితే ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు ఇంకొక కన్ను లాంటి వారు సో హోమి బాబా గారు బాగా ఆలోచించారు ఎవరు ఈ స్పేస్ టెక్నాలజీని కాస్త ముందుకు తీసుకువెళ్తారు అని అప్పటికే సివి రామన్ గారి దగ్గర సివి రామన్ గారి దగ్గర శిష్యరికం చేస్తున్న విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు హోమి బాబా గారి కంట్లో పట్టడం జరిగింది ఎస్ విక్రమ్ సారాభాయ్ దగ్గర మంచి కంటెంట్ ఉంది మంచి పొటెన్షియల్ ఉంది అని చెప్పి విక్రమ్ సారాభాయ్ గారి ఆధ్వర్యంలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో హోమి బాబా గారు విక్రమ్ సారాభాయ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇండియన్ నేషనల్ కమిటీ ఇండియన్ నేషనల్ కమిటీ ఫర్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఇంకో స్పర్ మనం స్పీడ్ గా మాట్లాడటానికి అది ఉపయోగిద్దాం ఇండియన్ నేషనల్ కమిటీ ఫర్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది సో పిలిచారు సారాభాయ్ గారిని విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు మీరు వెరీ గుడ్ ఫిజిక్స్ లో మీ పట్టు ఏంటో మాకు బాగా తెలిసింది సో మీరు అంతరిక్ష పరిశోధన మీద ఇప్పటికే అప్పటికే ఆయన పరిశోధన చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అనేది మన నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం అన్ని ఒకే రోజు సాధ్యపడదు కాబట్టి సో మీ పరిశోధన అవన్నీ చూశాను మీరు అహ్మదాబాద్ లో ఫిజిక్స్ లాబొరేటరీ రీసెర్చ్ పెట్టడం కూడా చాలా అడ్వాన్స్డ్ గా కనిపించింది మాకు అందుకని మీరు ఈ కమిటీకి సారథ్యం వహించి భారతదేశ ప్రగతికి మీరు పాటుపడాలని మేము కోరుకోవటం జరిగిందని చాలా చక్కగా విక్రమ్ సారాభాయ్ గారికి హోమి బాబా గారు చెప్పటం జరిగింది విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు ఇది ఒక ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని ఎస్ఆర్ మేము కమిట్ అయి ఉన్నాం ముందుకు వెళ్తామని చెప్పారు సో ఈ ఇంకో స్పర్ ని టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ టిఏఎఫ్ఆర్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అప్పుడు టిఏఎఫ్ఆర్ కి ఎంజీకే మీనన్ ఈయన ఇస్రో యొక్క రెండవ చైర్మన్ సో టిఏఎఫ్ఆర్ టాటా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ టాటా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ టిఏఎఫ్ఆర్ సో దీన్ని స్థాపించింది హోమిజే బాబా గారు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లో దీని గురించి కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది సో ఇంకో స్పర్ ఆధ్వర్యంలో సారీ టిఏఎఫ్ఆర్ ఆధ్వర్యంలో ఇంకో స్పర్ పనిచేయటం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుస్తుంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ లో ఒక కమిటీ బాబా గారి చేత ఏర్పాటు చేయబడింది కమిటీ అధ్యక్షులు విక్రమ్ సారాభాయ్ కమిటీ టిఐఎఫ్ఆర్ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తూ ఉంది ఈ కమిటీలో సభ్యులు ఎంజీకే మీనన్ టిఎఫ్ఆర్ యొక్క చైర్మన్ నిన్న హెచ్జిఎస్ మూర్తి వామన దత్తాత్రేయ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు సో వీళ్ళందరూ కూడా సో వర్క్ చేస్తున్నారు ఎస్ ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలి మనం స్పేస్ ని ఇట్లా వాడాలి అని సో ఈ టీం అంతా కూడా బయలుదేరింది సో వాళ్ళ రీసెర్చ్ మొత్తం మొదలు పెట్టారు సో వీళ్ళ రీసెర్చ్ కోసం వీళ్ళు ఈ పరిశోధన ఇండియన్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళ సహాయం కూడా 
తీసుకోవటం జరిగింది ఈ మూర్తి గారు ఈ వామన్ దత్తాత్రేయ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇండియన్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీయే మనకు సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది సివిల్ సర్వీస్ అందులో ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ కానీ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఐఏఎస్ మరియు ఐపీఎస్ దీంతో పాటు గెస్టెడ్ ఏ గ్రూప్ ఏ ఎగ్జామ్స్ కూడా గ్రూప్ ఏ పోస్ట్ కూడా ఇందులో జరుగుతాయి ఐఆర్ఎస్ సెంట్రల్ సర్వీసెస్ అంటాం వీటిని ఐఆర్ఎస్ అండ్ ఐఎఫ్ఎస్ ఇంటర్ ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీసెస్ అట్లాగే ఇండియన్ ఆర్డెన్స్ సర్వీస్ అని కూడా ఇందులో ఉంటుంది సో ఆ సర్వీస్ లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళే ఈ మూర్తి గారు మరియు వామన్ దత్తాత్రేయ వీళ్ళందరూ కూడా సో ఈ ఇండియన్ ఆర్డినెన్స్ సహాయం ఎందుకు తీసుకున్నారండి అంటే ఇది మన దేశానికి సంబంధించిన బ్రహ్మోస్ మిసైల్స్ ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ప్రొపలెన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడే తయారీ అన్నది జరుగుతూ వస్తుంది వీళ్ళకి లాంచర్ లాంచ్ చేయటం లాంచింగ్ వెహికల్స్ తయారు చేయటము వాటి మీద బాగా అవగాహన ఉన్నది నీకు ఐనోస్పియర్ ఎలా వాడాలో తెలివితేటలు కనిపిస్తున్నాయి అక్కడ ఐనోస్పియర్ ఉంది ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి తరంగాలని పంపి ఆ తరంగాలని రిసీవర్ దగ్గరికి పంపి అక్కడ మనం డేటా విశ్లేషణ చేద్దామన్నాం మరి అక్కడికి శాటిలైట్ ఎట్లా పోవాలి ఏదో ఒక వెహికల్ తీసుకొని వెళ్ళాలి కదండి ఆ వెహికల్ చేసే సామర్థ్యం వీళ్ళకి ఉన్నది ఆ వెహికల్ వెళ్ళాలి అంటే ఇందులో ఇంధనం అనేది కావాలి కదా మనము టీవీఎస్ ఫిఫ్టీ చూస్తాము టీవీఎస్ లేకపోతే ఇంకొక వెహికల్ ఇంకొక వెహికల్ మనం చూస్తూ ఉంటాం అదే ఎట్లా ఒక ట్రావెలింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి అది సో భూమి మీద నుంచి ఉపగ్రహాన్ని అంతరిక్షానికి తీసుకువెళ్ళటానికి ఒక రాకెట్ కావాలి అందులో ఇంధనం కావాలి అవన్నీ కూడా ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళ దగ్గర సైంటిస్ట్ తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని వీళ్ళ సహాయం కూడా తీసుకోవటం జరిగింది సో వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు టీమ్ గా ఏర్పడ్డారు ఎవరెవరు విక్రమ్ సారాభాయ్ మాధవ్ మీనన్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం వామన్ దత్తాత్రేయ హెచ్జిఎస్ మూర్తి గారు సో విక్రమ్ సారాభాయ్ అండ్ మాధవ్ మీనన్ గారికి ఈ ఫిజిక్స్ అంతరిక్ష పరిజ్ఞానము వీటి మీద మంచి ఎక్స్ట్రాడినరీ వాళ్ళ గురించి మనం చెప్పే అంత అర్హత మనకు లేదు అంత పరిజ్ఞానం అనేది వాళ్ళకి ఉన్నది ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ కలాం గారు అప్పుడు చాలా చిన్న వయసులో ఉండేవారు ఇక ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం అంటే ఇక తిరుగులేని సబ్జెక్ట్ అది మనకు సో ఈయన రాకెట్ తయారు చేయటంలో మంచి ఎక్స్పర్ట్ రాకెట్ తయారీలో మంచి ఎక్స్పర్ట్ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి రాకెట్ ఫస్ట్ రాకెట్ ఎస్ఎల్వి త్రీ దీనికి ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ గా వ్యవహరించింది ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు దీనికి ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ గా వ్యవహరించింది ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు సో రాకెట్ తయారు చేయటము రాకెట్ రెడీ చేస్తున్నాడు ఈయన ఇక్కడ కూర్చొని మరి రాకెట్ లో ఇంధనం కావాలి కదా సో ఇంధనాన్ని తయారు చేసేది వామన దత్తాత్రేయ గారు వామన దత్తాత్రేయ గారు ఈ ప్రాసెస్ అంత స్పీడ్ గా వెళ్ళటానికి కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఐఓఎఫ్ ఇండియన్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ అధికారి హెచ్జిఎస్ మూర్తి గారు సో ఈ హెచ్జిఎస్ మూర్తి గారే ఆ టైంలో రిక్రూట్మెంట్స్ కానీ బ్యూరోక్రసీ నుంచి ఎలాంటి అడ్డకులు లేకుండా కావాల్సిన ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవన్నీ తీసుకుంటూ ఈ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ ని ఇంకాస్త వీళ్ళకి ఐడియా ఉంది దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయటంలో మూర్తి గారు చాలా వర్క్ చేయటం జరిగింది సో ఈ మూర్తి గారి ద్వారానే ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు ఇంటర్వ్యూ చేయబడ్డారు ఏపీజే అబ్దుల్ కరీం కలాం గారికి నియామక పత్రాన్ని అందించింది కూడా మూర్తి గారే హెచ్జిఎస్ మూర్తి గారు ఇలా ఈ టీం అంతా కలిసి సో అంతరిక్ష పరిజ్ఞానం మీద ఇప్పుడు పరిశోధనలు మొదలు పెడుతున్నారు ఎస్ అంతా రెడీ అయిపోయింది స్పేస్ స్టేషన్ ఎక్కడ పెట్టాలి అని ఇక వీళ్ళు చర్చించుకున్నారు అలా స్పేస్ స్టేషన్ చర్చించుకున్న తర్వాత ఒక స్పేస్ స్టేషన్ కనిపించింది దాని పేరు తుంబా ఇక్కడ ఉంటది తిరువనంతపురం కేరళ దగ్గర ఇది కేరళ బార్డర్ తుంబా తుంబా ఈక్విటోరియల్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ నా ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది టీఈ తుంబా ఈక్విటోరియల్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ టీఈ ఆర్ఎల్ఎస్ అంటారు దీన్ని మొట్టమొదటి డైరెక్టర్ హెచ్ఎస్ మూర్తి గారు దీన్ని ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారిని నియమించారని చెప్పటం జరిగింది సో ఇది ఒక సముద్రం ఒడ్డిన ఇక్కడ చర్చి కనిపిస్తున్నది ఇక్కడ ఒక స్కూల్ కనిపిస్తున్నది ఈ రెండింటి గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుంటాం అతి ముఖ్యమైన భాగాన్ని ఇవి పోషించడం జరుగుతుంది ఏంటి అన్నది మీకు తర్వాత తెలుస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ రాకెట్ లాంచింగ్ కి మొత్తం సిద్ధమైంది ఇది మన అంతరిక్ష పరిజ్ఞానం చరిత్ర నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో 
ఈ కమిటీని ఇక ఇస్రోగా మనము ఫామ్ చేసుకున్నాము నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో సో నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ని ఏర్పాటు చేయటం దాన్ని పరిధిలోకి ఇస్రోని మిగిలిన దీన్ని పరిధిలోకి దేవటం జరిగింది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ డైరెక్ట్గా ప్రధానమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది డైరెక్ట్ రెస్పాన్సిబుల్ వీళ్ళు ప్రధానమంత్రికి ఇది మన యొక్క అంతరిక్ష పరిజ్ఞానం సో దీనికి సంబంధించి నేను ఇట్లా మెటీరియల్ ఇచ్చాను దీన్ని స్టడీ చేయండి సో రిజిస్టర్ అయిన అభ్యర్థులు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇస్రో దానికి సంబంధించిన చైర్మన్స్ ఎంజీకే మీనన్ ఇవన్నీ కూడా నేను చక్కగా ఇచ్చానండి దీన్ని స్టడీ చేయండి సో ఒకటికి రెండు సార్లు ఈ మెటీరియల్ స్టడీ చేస్తారు స్టడీ చేసిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు ప్రశ్నలు రూపొందించా భారత్లో అంతరిక్ష పరిశోధనలు ఎప్పుడు ప్రారంభమైనాయి ప్రశ్న స్పేస్ రీసెర్చ్ ని నెహ్రూ గారు మొదటిగా ఏ పరిపాలనా శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఉంచారు ఏ డిపార్ట్మెంట్ కింద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఇంకో స్పార్ ని ఎవరు ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కమిటీ భారతదేశంలో అంతరిక్ష పరిజ్ఞానానికి సంబంధించి మొదటి కమిటీ అది హోమీ బాబా గారు ఇంకో స్పార్ ఏ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో తన విధులు నిర్వహించింది ఏ దేని ఆధ్వర్యంలో టాటా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ ఇక్కడ ప్రశ్న ఇచ్చాను ఇక్కడ జవాబు ఇచ్చాను సో ఇంకో స్పార్ రాకెట్ ప్రయోగానికి మొదట ఏ ప్రాంతం ఇప్పుడు శ్రీహరికోట ఉంది దానికన్నా ముందు ఏ ప్రాంతాన్ని వాళ్ళు చూస్ చేసుకోవటం జరిగింది తుంబ సో ప్రపంచంలో మొదటి కృత్రిమ ఉపగ్రహం టీఆర్ఎల్ఎస్ మొదటి డైరెక్టర్ ఎవరు మొదటి రాకెట్ నిర్మాణంలో ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ గా ఈ క్రింది వారిలో ఎవరు వ్యవహరించటం జరిగింది ఇస్రో ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు ఇస్రో ప్రస్తుత చైర్మన్ ఇస్రో చైర్మన్స్ ఈ క్రింది వాటిలో ఎవరు అవును ఎవరు కాదు ఇట్లా నేను వర్క్ షీట్ ఇచ్చాను ఈ వర్క్ షీట్ ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చాను మెటీరియల్ దీనికి మామూలుగా మనం స్పేస్ టెక్నాలజీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మెటీరియల్ ఇచ్చాం కానీ గ్రూప్ టూ అనే దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ని కూడా ఫోకస్ చేస్తూ మనం వెళ్తున్నాం సో దానికి అనుగుణంగా ఈ ప్రిపరేషన్ అనేది ఉండాలి మీది సో మొత్తం ఈరోజు ఏం చదివే ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుంటూ రావాలి మీరు రివిజన్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ మీద క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ అనేది రావాలి సో ఇట్లా మీ ప్రిపరేషన్ అనేది కొనసాగిస్తూ రండి సో దీన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు చదువుతూ రండి చక్కగా ప్రతి పాయింట్ కూడా మీకు యూజ్ అవుతూ వస్తుంది ఇదండి సో ఇట్లా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అన్నది ఆప్షనల్ స్థాయిలో క్రిస్టల్ క్లియర్ గా చదువుతూ పోవాలి జస్ట్ ఇది ఇంట్రొడక్షన్ కి వచ్చాం మనము రేపు మరికొన్ని అంశాలు చదువుతూ వస్తాం ఈ అంతరిక్ష పరిజ్ఞానానికి సంబంధించి స్పెషల్ గా లాంచ్ వెహికల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి లాంచ్ వెహికల్స్ ఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి వాటి ప్రత్యేకతలు ఏంటి లాంచ్ వెహికల్స్ నెక్స్ట్ ప్రొఫలెన్స్ అంటారు ప్రొఫలెన్స్ అంటే ఇందులో వాడే ఇంధనాలు ఘన ఇంధనాలు ఏంటి ద్రవ ఇంధనాలు ఏంటి అవి ఎక్కడ రూపొందుతాయి లేకపోతే క్రయోజనిక్ ఇంధనం దాని గురించి స్టడీ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇందులో కొన్ని పరికరాలు వాడతారు చంద్రాయన్లో వాడిన పరికరం కానీ రోవర్స్ కానీ వాటి పేర్లు కానీ లేకపోతే బా బ్యాండ్స్ అంటారు క్యూ బ్యాండ్ అని ఎల్ బ్యాండ్ అని ఇట్లా సో ఆ బ్యాండ్స్ గురించి ఒకటి స్టడీ చేయాలి నెక్స్ట్ వీటి సంబంధించిన ఇస్రో సంబంధించిన సంస్థలు ఉంటాయి సో ఆ సంస్థలు ఇస్రో దాని అనుబంధ సంస్థల గురించి ఒకటి దీని తర్వాత కరెంట్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్ దీని మీద సో ఇవన్నీ చదివితే మనకు ఈ స్పేస్ టెక్నాలజీ మీద కంప్లీట్ అవగాహన అనేది వస్తుంది ఇక్కడ ఒక ప్రశ్నని ఇంకో ప్రశ్నతో కూడా జోడించి ఒక ప్రశ్నని పెద్ద ప్రశ్నగా రూపొందించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి అభ్యర్థి తన ప్రిపరేషన్లోనే కాస్త కొత్తదనాన్ని తీసుకురండి ప్రశ్నని రూపొందించుకుంటున్నప్పుడు అంటే ఈ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ అయ్యాక ఒక ప్రశ్నను రూపొందిస్తున్నప్పుడు అందులో ఏ ఇంకో స్పర్ అధ్యక్షత అన్నది విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు నిర్వహించారు బి అన్నది సో జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ అన్నది రెండు వేల ఇరవై రెండులో జరగటం జరిగింది సి ఇంకోటి కరెంట్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ అడుగుతాడు వన్ ఏబిసి కరెక్ట్ టూ 
బీసీ కరెక్టు ఇట్లా ఒకటి కన్వెన్షనల్ బేసిక్ మీద వెళ్ళొచ్చు ఇంకోటి ఫ్యాక్ట్ మీద వెళ్ళొచ్చు ఇంకోటి అదర్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్ మీద వెళ్ళొచ్చు ఇంకోటి ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీద వెళ్ళొచ్చు ఇట్లా ఎగ్జామినర్ టైం కిల్లింగ్ మెథడ్స్ని ఎగ్జామ్ హాల్లో టైం కిల్లింగ్ మెథడ్స్ని ఉపయోగిస్తున్నారు మీరు దాన్ని ఇట్లా ప్రిపరేషన్ చేయటం వలన దాటే అవకాశం ఉంటుంది సెకండ్ ఆస్పెక్టు ఇది అవసరము ఇది అవసరము లేదు అనే థాట్లోకి వెళ్ళదు ప్రతి ఆస్పెక్ట్ని కూడా క్షుణ్ణంగా చదవండి మీకు మీరే ఇప్పుడే ఇది అవసరము ఇది అవసరం లేదు ఇది అవసరము ఇది అవసరం లేదు అని ఇప్పటి నుంచి డిసైడ్ అన్నది చెయ్యొద్దు ఏది వదలాలో అది వదులుతూనే ఇంత దూరం వెళ్తున్నాము అన్ని చదవటం సాధ్యపడదు సో కానీ ఉన్న పరిధిలో ఇన్డెప్త్ స్టడీ ఉండాలి మ్యాక్సిమం ఏరియాని కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అదే ఇక్కడ ఆప్షన్ యొక్క ప్రత్యేకత ఎలా చదవాలో కూడా ఇప్పుడు తెలవాలి ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ అని కానీ ఏపీఎస్సి గ్రూప్ అని కానీ చూస్తే ఒకప్పుడు ఒక ట్రెండ్ లాగా ఉండేది ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత భయంకరమైన షాక్ గురవుతున్నారు అభ్యర్థులు సో ఎనీవే ఇక్కడ మెరిట్ బేస్డ్ మీదే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కంగారు పడక్కర్లే ఇప్పటి నుంచి ప్రశ్న ఎలా ఇస్తాడు అని కానీ ఇప్పటి నుంచి ప్రశ్నని ఇంకా భారీగా మీరు రూపొందించుకొని ప్రిపరేషన్ అవ్వటం వలన ఈజీగా ఇస్తే ఇంకా ఈజీగా మీరు దాటేస్తారు ఇట్లా ఇచ్చినా కానీ దాటటానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతేగాని ఒక ఫ్రేమ్ని మైండ్లో పెట్టుకొని ప్రిపేర్ అయితే వాళ్ళు ప్లాన్ బి ప్రకారమో ప్లాన్ సి ప్రకారమో ఇట్లా మార్చుకుంటూ వెళ్తే మనం ఇబ్బందులు పడతాము సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రశ్న పత్రం ఎలా వచ్చినా కానీ ఎస్ వాడు ఇంకొక నాలుగు ఇవ్వనియండి ఎనిమిది పాయింట్లు ఇవ్వనియండి మెయిన్స్ ఆన్సర్ లాగా దాన్ని కూడా హ్యాండిల్ చేసుకొని బయటికి రావాలి అట్లా అంత కన్సిస్టెంట్గా మన ప్రిపరేషన్ అన్నది కొనసాగాలండి సో ఇవి ఈరోజు ఇక్కడ నేను కంక్లూడ్ చేస్తున్నా రేపు కొన్ని టీఎఫ్ఆర్ కానీ కొన్ని బేసిక్స్ ఉన్నాయి దీని రిలేటెడ్గా చెప్పుకొని ఇంకాస్త ఇలా ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని ఇట్లాగే నీట్గా ఈరోజు ఇది చదివాను మెటీరియల్ ఇది దీనికి టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ హాల్లో ఇట్లా నీకు టెస్ట్ అట్లా వెళ్తూ ఉంటాం సో ఇంకా ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉంటే అది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఇది ఈరోజు ఇక్కడ మనం కంక్లూడ్ చేద్దాం చదవండి అండి మంచి నోటిఫికేషన్ నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత వస్తుంది నెగ్లెక్ట్ చేయద్దు అట్లా ఇప్పటి నుంచి ఆఫీసులకి సెలవులు పెట్టుకోకండి ఎవరు సో రోజుకి రెండు గంటలు మూడు గంటలు చదువుతూ ఇంటెన్సిటీ పెంచండి మంచి పోస్టులు వస్తున్నాయి మంచి అవకాశము సో మళ్ళీ తర్వాత రాజకీయంగా ఏం జరుగుతుంది అన్నది తర్వాత అది ఇప్పుడు మనకు అనవసరము ఇప్పుడున్న అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందాం గాడ్ బ్లెస్ యూ గుడ్ లక్